ka mommy. Wow, level up tayo ngayon. Good morning po sa ating lahat. In today's video, naku, napaka-exciting kasi alam nyo ba, meron tayong chichikahin na isang home-based mom. Yes, hindi lang po siya isang home-based mom, kundi mahusay din siya sa transcription or sa siyang transcriptionist. So, alam ko marami po sa atin ang gustong matutunan yan or meron na silang alam pero gusto nila makarinig pa rin ng mga tips, advices and uh, ma makadinig na rin ng mga experiences from the experts, okay? So, kung gusto niyo pong marinig ang lahat ng yan, make sure to watch the whole video and magsimula na tayo as in Now na! Welcome back po sa ating channel. I'm Sheena Santos, isang home-based mom and virtual assistant for many years. And today, mayroon nga po tayong chichikahin na isang home-based mom at transcriptionist. So, gusto niya po kasing maibahagi yung kanyang mga nalalaman, mga tips and advices niya na I'm sure makakatulong po sa atin, hindi lang sa akin, lalo na po sa mga gustong matutunan ang pagtatranscription. At kahit yung mga may experience na I'm sure gusto rin yung po makarinig ng mga tips at uh, mga advices pa from her. Fortunately, na-contact natin siya through Skype and ayan, willing po siya to share all her knowledges and experience about transcription. Let's talk to her na. Wow, let's talk to her. <laughs> ayan. Uh, kamusta ka naman today? Medyo puyat pa, pero araw-araw naman eh. So, sanay na. <laughs> Salamat sa ano, pagpayag mo na ma-interview kita today. Marami nagbe-message sa akin sa Facebook group, sa mga comments, tungkol dun sa pagkasanscription. Maga, alam natin na parang date, part siya ng data entry. Kaya lang, marami pa rin yung gusto matutunan yun. Or may mga alam na pero nag hindi sila makakuha ng mga trabaho. Eh, sabi ko, konsulta tayo sa mga experts, you know? <laughs> okay. Eh, um, ang gamit ko kahit sa Upwork is experienced. <laughs> May experience, pero hindi pa expert. Maraming mas magaling, eh. <laughs> At least, meron tayo may share sa mga kakakas natin. Di ba? Malaking bagay na talaga yun sa atin. Okay, hopefully. Maraming takeaway today. Ayun, sana nga. <laughs> <laughs> Uy, uh, Gray, pwede mo mm. i-introduce muna, pakilala mo na yung sarili mo, yung malupit. Wow. Yung malupit. <laughs> Pati introduction sa, sa, ano, sa field. Okay, so good morning again. I'm Gray. Tagabulakan din ako like your host here. Mm. And registered nurse po ako. Uh, registered nurse and graduate 2008. And tapos, same year, I took my board exams and passed the same year. Naalok din ako ng school ko to work for them mm. as, a reg as a clinical instructor. So, I stayed for uh, the college institution for four or five years, mga ganyan. Wow. Tapos, after noon, kung nabalitaan niyo yung mga na bumaba... Yung sobrang dami ng enrollees ng nursing, biglang baba yun. Mm -hmm. So, nung bu biglang bumaba yun, nagkaroon ng retrenchment. At dahil ikaw yung unang pum huli, sa huli pumasok, ikaw yung unang aalis. Ayan. So, ako yon Isa ako sa mga, huling, sa mga unang umalis. Mm -hmm. And kung ikukumpara mo yung sweldo sa nursing, napakaliit. Nung time na yon ngayon malam medyo maganda na eh. Oh. Uh, napakaliit. Kaya ang ginawa ko, nag-call center hopping ako. <laughs> hopping kasi hindi ba baba sa limang call center yung napasukan ko, literally. Sobrang dami nila. And siguro yung time na yon yun yung time na lahat ng pasukan kong call center, medyo natatanggap ako sineswerte. So, punta rin ako ng punta. Mga three months, stay ako din ganyan. <laughs> Six months, pinakamatagal na yung one year sa totoo lang. Wala akong magandang... Naging karir ng time na yun. Pareho pala tayo. Naging tech support <laughs> naman ako sa Makati. Uh, oh, tapos, yeah. yung, kung alam mo yung people support, yung ages pa. Naging yeah. ages. Tapos, 24-7 yan. 
<laughs> ah, magka-batch pa kayo ng kapatid ko. Naging sup siya doon. Bago pa siya naging ages yung kakaalis ko lang, kakalipat ko lang. Mm. Yeah. Yun yung time na yun, eh, nag-boom din kasi yung call center in- oh, industry that time. Yun din yung skills natin ngayon. Yung pag-i-English, di ba? Yung naging trade, mm-hmm. naging kahit pa paano, na- na-apply natin dito. Oo. Mm. And, Actually, yung kapal na mukha yun, nakuha ko doon eh. <laughs> 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 yun, yun, nakuha ko doon. Tsaka yung tibay ng loob. <laughs> Oo, oh, uh, siyempre kasama na yung <laughs> confident tayo pagsasalita, tama? Mm-mm, correct. Ayan, so mabalik tayo. Parang, ang nangyari noon, finally, mga year 2013, 2012, nakatagpo na ako ng isang call center na gusto ko nang pasukan ng matagal. <laughs> Kaso, nakatadhana ba? <laughs> Oo, oh, oh, ano to, Filipino company kasi parang mm-hmm. light yung atmosphere, ganyan-ganyan. Yun na lang, alam mo naman mga Filipino company, parang sisulitin nila yung binabayad nila sila. Bakit sa inyo? Ayun, kaso, ang nangyari naman noon, kinasal ako 2013. Mm-hmm. So, nung kinasal ako ng 2013, maka nah- nahihari na akong aminin, pero hindi ka pinagkikita ng asawa ko. Mm-hmm. So, doon time na yon panggabi siya, pang umaga ako. So, pag uwi niya ng mga 7, 6 a.m., alis na dapat ako, nasa office na ako noon. So, hindi kami magkikita literally. Tapos, meron akong mga weekend na pasok. Siya naman, day off. Mm-hmm. So, hindi talaga kami nagkikita. So, yun yung, nag, yun yung nag-trigger sa akin. Sabi ko eh, parang hindi ko gusto tong nangyayari sa buhay ko. <laughs> Parang kay long distance relationship din. Oh, magkasama sa bahay pero hindi nagkikita. At saka syempre, sis, imagine nyo na lang guys, yung tipong bagong kasal ka, medyo may churba-churba pang pakiramdam yan eh. May, ayun. So, eh yung friend ko, nakasama ko sa pagtuturo sa, sa as clinical instructor, siya yung nauna. Nung mag-retrenchment kami, siya yung unang naging home-based yung career. Mm-hmm. So, matagal niya, na, matagal niya na kami sinasabihan na, oh, profitable dito. Pero hindi ako masyadong, ang una mo kasing instinct pag narinig mo yung home-based, eh, naku, walang payantayan. Wala <laughs> tayong pera dyan, baka na-scam ka lang, ganyan-ganyan. So, maraming scam, maraming threat sa ganyan. Uh-huh. Pero, kahit pa paano, before, before nun, may extra-extra na ako. <laughs> yung mga tinatapon niyang trabaho, binibigay niya sa akin na yan. So, to cut the long story short, noong 2013, noong maramdaman ko na ayoko na talaga nung setup namin, mm-hmm. eh, nag-decide ako, kapag hindi mo ginawa yung, pag patuloy mo ginagawa yung iisang bagay, iisang bagay lang din, yung patuloy na ma-receive mo, di ba? So, walang magiging change. Kaya, with no money in my pocket, <laughs> talagang nag-resign ako. Actually, no, nag-resign ako formally, pero hindi ko na tinapos, nag awal na ako. Ah. Diba 30 days rendering, hindi ko na tinapos. Uh, gagawin ko na, nag, nag-decide talaga ako. So, ang nangyari, no choice, no turning back. Mm-mm. Kung baga, nag-risk ka na rin kasi maraming kasamahan natin na natatakot mag-take ng risk. Yeah, yun nga, kaya ako nabanggit sis kasi uh-huh. lagi sila nagtatanong, dapat ba akong mag-ano? Although, yes, talagang napaka-ano, napaka-risky. Hindi lahat ng, ng luck ng isang tao ay eh, luck ng lahat ng tao, tama, diba? Tama, yun, tama. Yun nga lang, kaso kasi siguro lakasan talaga ng loob. Mm-hmm. <laughs> I agree. <laughs> Sobra. <laughs> kaya nung Una kong trinay ang Upwork, swerte naman kasi nung time natin oh. na sa Upwork, hindi pa ganun kahigpet. Tama. Unlike yon sobrang Tama tight ng competition. Ng- oh. Ayan, actually, wala na ako halos sa Upwork ngayon. Nag-direct client na ako sa sobrang t- tindi ng uh, competition doon. Saka so, kahit may experience ka, hindi ka rin agad-agad na mapapansin kasi meron sila mga connects ba yun? Parang may bayad din yung connect. May bayad na ngayon. Oo, oo. Lately lang yan. Napakagaling ng Upwork mag-isip. <laughs> <laughs> Marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa Upwork. Hello, hello sa inyo. Hello. <laughs> Ang laki siguro ng mga sweldo nyo mga kapatid kasi kahit yung client sinisingil nyo tapos may <laughs> din sa freelancer. <laughs> 
nagsisimula, hindi sa mga magsimula kasi kailangan nila mapunan agad ng pera. Yun naman Sorry. yun. At saka, alam mo, ang nangyari dun sa bagong upwork na yan, no? Ang, ang nangyari is yung mga small freelancers, yung hmm. mga data entry na nagsisimula pa lang, hindi sila makaakyat kasi paano ka makaakyat eh magkasya, masyadong malaki yung expenses mo. Baga namumuhunan ka na mas malaki kaysa sa kinikita mo eh. Mm-hmm. So, so, mahirap. So, um, ayun, doon ako nag-start. And paano mo naman ano, natutunan yung transcription? Kung baga ano ba yung mga naging trabaho mo sa pag-online? Meron pa bang iba bago yung transcription? Ganon. Accidentally. Oh. Kasi syempre... <laughs> Kapag home-based, unang mo maririnig is VA agad. Mm, diba? so, okay. so, kung VA agad, ang unang mong hahanapin, VA, VA na jobs. Mm-hmm. Tapos, kung galing ka sa call center, unang mong hahanapin yung mga customer service, ganyan, ganyan. Iiskan mo yung mga chat support kasi ayaw mo pang kumausa. Sasabihin mo sa sarili mo, may mga tumatahol kasing aso. Tapos, <laughs> <laughs> tapos may anak kasi ako eh. Baka hindi aso. Yan yung mga naiisip ko. <laughs> <laughs> Ayun. So, una mong ihahanapin sa talaga sa search results yung mga CR, yung mga chat support ganyan ganyan. Eh data entry, eh naglipa na na noon time na yun yung captcha captcha. Mhm. <laughs> 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 Yun yung unang, parang yun yung yata yung time na nasagot ko, na hindi pa aware yung mga tao sa CAPTCHA. Mm. Na scam nga siya. Scam pala. Nadali ako noon, sis. Nadali ako ng dalawang beses noon. Alay. Kaya natuto sa una. <laughs> Correct. May pagkatawa din eh. <laughs> so, I won. Pa yan. No, dalawang beses ako nagpaloko sa CAPTCHA hanggang naisipan ko na hindi pala talaga ako binabayaran ng CAPTCHA-CAPTCHA. So, tinigilan ko at naghanap ako ng mga data entry na, na work. Mm-hmm. Ang una kong work na nalandingan is actually putsu-putsu talaga. Ang mm-hmm. um, bayad sa akin dito is nasa 1.5. Oh, one dollar. Patas <laughs> pa yun, may points yan. Hindi ba ito? Oh my God. God bless us. <laughs> Grabe yun. Yun yung pinakamababa sa history, kapatid. Anyway, $1.5 dollars na ano. Para sa isang estudyante ng medical school sa Australia, yung mga kahit manok niyang sulat, eh, itatype ko. Itatype mo. <laughs> Sipi ko na lang ah. Ito na lang, sis, tsaka guys, para lang alam nyo yung kung saan ako nang gagaling. <laughs> Nagturo ako sa, sa college. Tapos, may masteral's ako. Oh. <laughs> CV mo tong ginagawa ko sa bahay namin para lang masabing may kinita akong dalawang daan isang araw. Mm. Eh, talagang, yun ang ginagawa ko. Kasi may marami din sa mga kasama natin yung nag-iisip na, kayo ako ng ganyan trabaho. E ako magsimula sa ganyan. Kasi ito na ako eh. Oh. Kung mara- Oh. Ayaw mo nang bumaba. Eh, talagang wala. Wala tayong choice, mga guys. Pusisimula ka sa umpisa. Hindi ka pwedeng tumaas agad. Although, marami rin siniswerte. Sabihin na natin gano'n. Ah, marami nga dyan talaga. Matataas nga yung napag-aralan nila. Tapos, sinisip nila. Kailangan ko pang ilagay yung master's degree ko sa resume ko. Nag-iisip talaga ako, kailangan ba? Parang hindi rin napapansin. Ay, eh. Alam mo naman ang master's eh. Pampapogi yan. Pogi po it yan. Kaso wala naman masyadong kailangan mm. sa field. Parang yung skills at ano, yung experience ang tinitignan kung may reviews ka na, ganun. Tsaka yun yung maganda sa transcription sis. Mm. Kahit na elementary graduate ka, basta ikaw ay magaling makinig ng English. Tsaka naiintindihan mo yung mga naririnig mo. Oo, oh, kahit yung mga accidents, ano? Oo. Hindi mo kailangan ng mahi- mataas na pinag-aralan. Mm. So, yun yung una kong job. Then, sunod-sunod na maliliit na transcription jobs. Kasi yan yung naglipa na sa, sa Upwork noong time na yun eh. Mm. Yan yung mga $5 ang bid, tapos $10, pinakamalaki na yata yun. Ayan, Pero yes. kahit ngayon, di ba, may mga nag-offer pa rin ng transcription, kahit outside Upwork, di ba? Ay, marami sis. Actually, sabi nila, ang transcription daw is dying profe- dying field sa home base. Which, hindi ko masyadong maa-argue na mali kasi dumadami yung AI eh. Na kung familiar kayo sa mga AI-generated transcriptions na also ginagamit ko. Actually, meron din kasi akong mga mga freelancers na hinahire. Mm. 
Mm-hmm. Pero may dalawa tatlo ganyan. Continuous kong binibigyan ng projects na hindi ko ginagawa. So sa kanila ko ginagawa, binibigyan ko sila ng AI generated transcripts. Oh, okay. yung mga parang uh, may na-applyan ka bang company tapos Hello mga kamamshi! Pansamantala po muna nating puputulin ang panonood niyo ng ating video para may announce kung sino-sino ang ating winner sa parafol ni Mamshi. So, sino nga ba sila? Sila ay sina Efril Tandok Abagao, Kat Pasilon, at Sarah Jane Arceo. Yay! So, make sure to send me a message through our Facebook page para ma- may padala ko yung inyong mga prizes. At salamat po sa lahat ng nag-comment at nag-subscribe at nanonood ng ating mga videos. Congratulations again and have a great day. Bye-bye! Okay, yung, di ba, ang usual na transcription is you type what you hear. Basically, okay. wala kang ibang gagawin. Kung ano yung narinig mo, ta-type mo. Mm-hmm. Okay? So, walang kailangan i-demo, wala kang skill na kailangang i-possess before you do this. You just need to Type what you hear, simply. Kaso, it's not as easy as you think it is. At mas challenging siya kaysa sa inaakala ng marami. So, ang, ang ginagawa ng una, noong una, wala pang mga AI, hindi pa, sika, hindi pa sikat yan, is tatype mo talaga kung one hour na nagsasalita yan, na napakahaba mga negro, yun ang mga black American, sorry, sorry for the term. Oo. Madaldal na ganun. Sobrang bilis magsalita words per minute, napakadami. Mm-hmm. Oh, yun. So, kailangan mo i-type lahat yun. Magana yung kamay mo, may carpal tunnel syndrome ka na sa kamay mo. Hindi ka pa tapos. Ngayon, may AI, may mga AI apps na, na, na ipapasok mo lang yung audio mo, i-upload mo, tapos paglabas niya, may transcript ka na, although hindi perfect, Pero minsan, mga 70% accurate na, i-edit mo na lang. Hmm. So, ngayon, ang transcriber ay para na lang editor. Oo, oh, kumbaga, i-check mo na lang at aayusin mo ibang terms right. na hindi mo masyadong na or mali sa paningi- pandinig mo, tama? Yes, yes, opo. Hmm. Kasi nga, meron nga mga websites, eh. yung kunwari, Go Transcripts, ano ba ba yun, QA World, ganyan? Yes, GT, uh, Go Transcripts, Burvit, and Transcription Poppy, yan yung mga pwede nyo applyan. O, oh, kaya lang yung iba doon sa napanood kong ibang mga videos, eh, may matagal. Yung iba, 60 days yata, di ba? Kasi, sadly, unfortunately, para sa kanila, wala, bihira pa yung mga company na nag-offer ng AI-generated transcripts sa kanilang freelancers. Pinatatagal pa rin nila yung proseso, meaning hindi sila willing mag-shell out ng, ng pera para sa, ano, sa AI. Okay. Kasi syempre nga nun, magkano lang bayad ko sa transcribers na to. Tapos eh, gagawin naman nila yung gusto kong gawin. Ba't pa ako mamumuhunan sa AI? Hmm. Ganun ang dating yan sa mga negosyante. Kasi usually, mga Chinese yan, nagtatago lang sa ibang bansa eh. <laughs> Kala mo lang European, pero hmm. hindi talaga. <laughs> okay. Pero ikaw, kung sa tingin mo, sa ngayon ha, kasi di ba marami naghahanap ng transcription jobs, hmm. saan sila mas... mga papadali lalo pagka no experience pa saan sila madaling makakahanap po sakali ng trabaho sa pag pag uh, pagta transcription sa Fiverr ba is na advice mo or may iba pang websites nagtry ako sa Fiverr hindi masyado hmm. actually sa lahat ng mga fl- freelancing platform uh, kung hindi ka nakapag-build ng profile medyo mahirapan kasi si eh. hmm. okay so i advise yung mga Yung mga GT, yan, Go Transcript, Burvit, QA World, dyan kayo mag-apply. Kasi sila talaga continuous hiring. Oh. Although magsa-start ka ng maliit, pero tuloy-tuloy ang, ang ano mo eh, ang tuloy-tuloy ang, pa, ang hiring sa kanila. So, chances mo, mas mataas. Mm-hmm. Ngayon naman, mm-hmm. iba kasi ang, ang platforms para sa experience tsaka sa mga newbies. Mm-hmm. So, Ako, share ko na lang yung experience ko. Mahirap mag-advice na. <laughs> Kaya hindi tayo siya nung ano, Nakaiyak ba yan? Hindi <laughs> kasi ano, ang na, nasubukan ko sa mga platform na yan, nung nagsisimula ako, is transcription poppy. Binabayaran ako 
papasok ka doon sa, sa site na yon ang mangyayari kasi dyan, just to give you a background is pag pagka-log in mo sa site may mga listahan ng mga audios mamimili ka kung ano yung kukunin mo hindi ka pwedeng magsole ng oh. file tapos uh, pag transcribe mo meron ding deadline yan sa transcription copy divide mo lang yung minutes ng audio mo times 2 So, kung 60 minutes yan, 2 hours mo dapat maubos. Oh. Matapos. Which is napaka-unfair. Dahil, ay hindi naman yata 2 hours. Noong time yun. Medyo matagal na kasi, pasensyahan yun. <laughs> Mga 4 hours yata. Ayan. Basta may, kailangan yung upo mo na yun. Yun din matapos mo. Para makamit ka ng deadline. Kasi kapag hindi mo na meet, hindi ka nila babayaran. Ah, ganun. Yes. So, tapos, Makikita mo naman kung gaano katagal yung video na mapipili mo. Oo, makikita mo naman. Ay, okay, ako mami, pa surprise Parang wala. <laughs> Hindi, tas depende din yun. Depende rin yung haba ng audio mo sa deadline mo eh. Parang may formula. Nakalimutan ko na lang kung ano yung formula. Basta dun mag, de, de, mapupunta yung ano. Yung kung ilan yung minutes ng deadline mo. Okay. Tapos, ang maganda sa transcription, papi, nung time na yun, Kapag nakamit ka ng maraming audio, may kota kasi na dami ng minutes na matatapos mo sa isang linggo. Kapag na-meet mo siya, eh, meron kang incentive. Ah, may bonus sila. Ba yun, commission? Um, pa, hindi commission sis, eh, parang bonus lang talaga. Performance okay. bonus, parang ganyan. <laughs> Mga additional $10, additional $15, ganyan. So, ayun siya. Pero ngayon, na nagsimula ako sa Upwork, mga paisa-isa. Pag tingnan mo yung Upwork, Upwork profile ko, sobrang isa-isang job lang. Mm-hmm. Tapos tuloy-tuloy. Sineswerte, maraming, ang pinakamalaking mag-akyat, mag-akyat sa akin ng, ano, ng, ng trabaho, mga referral. Ah, referral. From, oh. from past projects. Mm-hmm. Basta ginandahan mo, sa una, lahat na yan mag- I have a friend, ganyan ganyan, tatawag mo sa'yo. Ganyan ganyan nangyayari sa akin ng dati. Pero ngayon sa tingin mo, okay pa dun sa, ano, dun sa website na GoPuppy ba yun? Transcription <laughs> Puppy, oo. Pwede pa naman yata, o. Oh. Tapos, <laughs> mga GT na yan. So, sa mga, sa ngayon, kumukuha na rin ako ng projects sa, sa Twitter, sa Facebook. Sa LinkedIn, meron nila. Sa LinkedIn, oo. Oh. Mm-hmm. Okay. And yung mga direct companies. Like ngayon, meron ako ang direct company na nakuha ko dahil nag-lead dyan ako. Ako mismo yung nag-lead dyan, sis. Wow. Uh, guys, pwede kayong mag-ganon. Yung hanapin mo, let's say, sa Spotify, type mo yung podcast. Maglalabasan ngayon lahat yung mga listahan ng podcast. Wow. Mm. Kunin mo lahat ng pangalan, then search mo kung ano yung website, kung ano yung contact email address nila. Hmm? Then, padalan ko sila ng email. Oh. Hi, my name is Gray. I am a transcriptionist. Tapos, I would like to offer you uh, itong napakagandang offer ko sa'yo na ganyan-ganyan. Oh. <laughs> Ayan. And, ang isa kasi is stress mo sa kanila yung value mo. Hindi ka lang transcriptionist that you are typing what they are saying. Itong transcription mo, pwede, kong ma- pwede mong magamit to para gawin nating libro. Tama. Oo, maraming ang clients yung ganyan. Yes. Tapos lalo kung meron kang email marketing background, pwede mo ring i-combine yan. Sa totoo lang, magkikray kayo uh-huh. ng newsletter, may PDF. Wow, exciting yung ganyan. Wow. <laughs> pwede yes. mo i-overlap. Kasi, ano, sisi, tight ang competition. Kailangan hmm. alam mo kung ano yung ino-offer mo. Ano yung skill set mo na pwede mong i-offer. Wow. Para saan ba yung transcription? Uh, sinabi, nagsalita sila, tinayip mo, ngayon ano, ang, umpi, ang talagang dahilan niyan is may mga pit, may mga, ano ba tawag dito, bingi. Oo. Oh, oh, oh. na, na hindi makarinig ng pinag-uusapan, subtitles, di ba? So, para makarelate sila, babasa. Ngayon, ito pwede natin gawin, i-cocolate ko lahat ng mga sinabi mo, gawin nating libro, ikikita ka sa e-book na to, e-book ha? Hindi mo kailangan ng copyright, hindi mo kailangan magpa-editor, ganyan, ganyan. Kikita ka $50, $100, $200 dahil dito sa kinolate natin na, na ano mo, 
Salamat. Passive income yan para sa client. Kasi yung ibang mga podcast na yan, dormant na yan eh. Ibig sabihin, hindi na nila tinuloy, tapos na sila. Ngayon, wala na silang income para dyan. So, anong gagawin mo? Eh, dahil hindi pa nila time noong panahon na yun na magkaroon ng transcription, mag-offer ka ng transcription, gawin mo libro lahat yun. Mm. So, yun yung nilagay ko sa email ko. Do you know that I can make a book out of your dormant vodka, podcast? Tama. Okay. Tapos, do you know na kaya kong i- i-transform itong isa, dalawang podcast mo into your email? Yung parang gagawin mo siyang email para makahata ng email subscribers papunta sa website mo. Okay. Ang ganda ng idea niya na. <laughs> Siguro rin naiisip din. Okay, yes. tinig ko lang sila kung magagumagawa sila ng newsletter, gagawa sila ng content. Eh meron din nga pala silang mga ganyan, mga podcast nga, mga ano. Pwede mo nga naman 'yan gamitin, ba? Parang nire-recycle mo at mas matagal mong papakita. Pa. Oh, yun yung term doon. <laughs> yes, ano ba 'yan? Excited na tuloy ako. Tapos eto, may tanong pa ako. Mm-hmm. Dahil sa, kumaga, stress ka nga, mara, kumaga, marahe kang ginagawa, nagtatrabaho ka, tapos nag-asikaso ka sa pamilya, paano mo, paano mo siya nababalance? Actually, hindi masyadong balance. <laughs> <laughs> I feel you. <laughs> Kasi, you, you always feel na kulang yung oras na binibigay mo sa mga anak mo eh. Mm-hmm. Kahit na full time ka sa kanila, at part-time ka lang magtrabaho, you always feel you're lacking somehow. Si Lumalaki, ang bilis lumaki ng mga bata. Pag tingin mo, parang, eh, ano daw? Tapos pag may sinabi yung, tat, yung anak ko, yung preschooler ko, nagugulat na lang ako, saan niya nakuha yun? Na lumalaki na pala talaga siya. Yung mga ganon. So, yun lang. Minsan ngayon, nag-aano na ako, nagpapanggabi na rin ako ng trabaho para pag umaga, No, go, go na sa kanila. Full-time talaga. Alam mo, Priority ko sila. Okay, sa... So, yan, ka pa na nakakatulog ka sa araw kasi ako hindi ako sa nang matulog. Sumagana kasi utak mo dyan, di ba? Habang tulog ka, pero alam mo, meron ka pang gagawin. Maglata ba? Maguhugas pinggan. Napakadami. <laughs> <laughs> Ang dami natin kinagawa eh. Hmm. Ay, meron ako nakalimutan tanong. Sa tingin mo, uh, dun sa transcription nga pala, magkano yung parang acceptable rate sa mga nagsisimula or or yung mga nagtatrabaho na magkano yung dapat nilang expect na rate? Depende. Depende sa experience mo. Depende kung anong transcription category ka. Mm-hmm. So, there are three categories kasi. Legal, medical, general. Okay. Legal sa mga court, sa mga police reports. Yan. Itatranscribe mo verbatim yan, pati fillers kasama. So, ang ano dyan, rate dyan, medyo malaki. Oh. Oh, kasi mabilis din nila kailangan yan. At saka legal purposes, kailangan halos 100% accurate, although wala namang 100% accurate. Pero super accurate ka dapat. So, sa mga ganyan, alam mo naman rates ng mga Asian, medyo mababa kaysa sa ano. Ha? So, ang one hour of audio, I would say, hindi dapat bumaba ng $30. Para audio na talaga siya, as in buo na. Uh, okay, okay. Para sa legal, ah. Mm-hmm. Medical is another story. Kasi kailangan mo na expertise, kailangan mo na lisensya. Uh-huh. Hindi siguro dapat bumaba rin ng $30. Pero I don't, hindi ako makapag-konkretong sabi ng magkano kasi hindi uh-huh. ko na-try yan. Although, uh-huh. me- nurse ako, may mga nakuha din akong mga medical transcriptions. Kasi ito usually, hindi naman to per audio hour, eh. Um, per file yan na pumapasok doon sa ano sa system usually kumpanya ang papasukan mo para magkaroon ka ng medical transcription ah. jobs okay kumbaga so yan check hire no ha hindi kumbaga hindi siya direct doon sa client lang nakagaya ng ginagawa natin pwede okay. pwede kang magdirect eto guys kapala na mukha lagi at lagi niyo iisipin dapat alam mo kung ano yung kaya mong i-offer kasi kung kaya mo at 100% na sigurado ka or confident ka na kung ano man yung ibigay sa yung task, kakayanin mo. Mm. Wag kang mahiya na mag-email sa kumpanya. Gano man kalaki yan o gano man kalit. Mag-email ka, i-offer services mo. Isipin mo, hindi ka freelancer. 
na uh, hindi ka basta freelancer na magtatrabaho as an, as an employee. Business owner ka. Negosyo mo yung sarili mo. Tama. <laughs> Apply ko yun sa sarili ko. Oo, oh, negosyo mo yung sarili mo. Kapalan mo yung mukha mo, offer mo yung sarili mo. Yung services na ino-offer mo. Mm. So, email ka ng email. Sa isang daang i-email mo, imposibleng walang isa na mag-reply dyan. O lima. Hindi ba babayan? Tsaka usually, ang mga negosyo na yan, nagre-reply talaga yan. Okay. So, yung mga interested, they will take note of you. Kung hindi man ngayon, kaya nga yung email subscriber list, di ba? Oh. Email sila ng email. Kahit na hindi mo kailangan ngayon, walang problema. Hindi ka man mag-reply. In the future, kapag kinailangan nila at naramdaman nila, ikaw nandyan, ready ka na mag-offer ng services mo, magre-reply yan. Kanya-kanyang panahon lang. Tama. Okay, balik tayo doon naman sa general transcription. Ito yung mostly ginagawa ko. Uh, may mga alam ako na sa mga transcription sites, ang sweldo yata nila mga nasa $15. Pwede na yun. $15. Pero hopefully, mas maganda sana kung, kung may experience ka, sa tingin mo naman nasa 98% ang accuracy mo, 90, 95, go for $30 din. <laughs> Kasi oh. ma, ma, kumbaga kaya mo namang i-defend yung sarili mo kung meron ka namang masasabi. Ah, mahirap. Mahirap din ang trabaho ng transcription. Oh. Kasi, although ngayon, sabi ko nga sa inyo, editor na lang siya, mag, tat, mag-edit ka ng transcripts, uh, mahirap din makinig ng nagsasalita na kailangan mong alamin kung saan siya magpo-post. Perfect punctuation. Guys, an- dapat mong isipin, anong pinagkaiba mo sa AI? May, ang bentahe kasi ng mga transcription sites na nag offer ng AI-generated transcripts, mabilis sila, tapos accurate somehow. Eh, ikaw, ano pinagkaiba mo sa, sa AI? Kaya mong intindihin kung ano yung binabasa mo, tsaka pinakikinggan mo. Alam mo kung saan mo ikakat yung sentences, saan ka maglalagay ng tamang punctuation. Mm-hmm. Okay. So... Mahirap din yung transcription job. So, ako hindi ako tumatanggap ng less than 30. Pero, naunawa ako may mga tumatanggap ng much lower than that. Oh. Pero, wag lang sana bababa ng $10. Baba. Uh-huh. Si Misa, kapag ka sobrang baba naman, parang nache-check din. Yung baga nahuhusgahan din yung iba, nadadama yung iba, di ba? Bakit yung ano, mas mura ko nakuha, yung mga ganun. Ano, pag nakakabasa ako ng mga ganyan sa mga <laughs> sites, tama naman sila. Uh, let's give it to them. Yun nga lang, hindi mo kasi masasabi ang experience ng isang tao sa compared sa isang tao pa. Oo. Oh. So, baka yung pangangailangan niya, medyo... Bagay, sa bagay. Diba? Walang, walang perfect na... Re- uh, walang ano, walang pamantayan ng tamang, ano eh, tamang rates na dapat mong singilin. Mm-hmm. Uh, Ma-advise ko lang, huwag sana bababa ng 10 kasi ako ay ay hire freelancers, hindi, hindi bababa ng 10. Definitely. Okay, tapos edit edit pa 'yon, ha. May mm. may AI pa ako. Yung AI na 'yun binayaran ko pa. Ah. <laughs> 'Yon. So I'm sure marami pong nakarelate at makaka-relate sa mga naging chikahan natin, Gray. <laughs> 'Yon. Baka meron kang gustong uh, iwang advice or tips man lang na yung sa mga nangangarap mag home based job as as a whole mga maging mami even yung mga daddy di ba naggusto na rin mag home based job ano ba ma advice mo sa kanila okay ba- bali transcription pwede kayong mag ano part time sideline so pwede niyo yung gawin habang VA kayo full time sa ibang ka- clients ma advice ko lang sa inyo kapag pinasok niyo yung field na to uh, dapat alam mo kung ano yung pinagkaiba mo sa AI Mm-hmm. Ayan. Kasi yan yung pinakamahirap mong compet- competition. Hindi yung another freelancer from this group o kung sino man na nag-offer din ng same service. Ang pinaka matindi mong ka-competition sa panahon ngayon yung AI. Kasi mas mabilis sila. So, dapat mong iisipin lagi kapag bago ka magpasa ng project sa client mo, it should be client ready na paano ano. Uh, kung marami ka rin namang unclear, inaudible, o yung mga bagay na babalikan pa ng client mo para maayos, ano pa ang sense at hinar ka niya? 
dapat lagi mo yung iisipin. Yung ito bang binayad niya sa akin ay eh, nasulit ko. Nasulit ba? Nasulit. Kasi meron nga mga parts na talagang hindi mo magets. Ano yung mga pwede nilang gawin pag ganun? Yung talagang hindi masyadong malinaw. Pwede, pwede naman maglagay ng unclear or inaudible na ano na mark tapos ita time stamp mo kailangan may time stamp para madaling mabalikan ni client kung ni man marinig tapos kailangan naka highlight din para madaling niya makita bago mo itago okay kasi eventually malalaman malalaman, malalaman din yan tapos ako advice ko sa inyo go for mga film industry nando ng pera mm-hmm. subtitling sa movies ay sa YouTube di ba yung mga yes. kailangan meron na akong projects yan sa YouTube lahat yun search mo sa YouTube yung mga kumpanya na nag-offer ng ng ano na wala pang subtitles kasi may subtitles sila pero mali mali tapos hindi oh. nakasync yung time okay nag nag ano rin ako nag nagma-manage ako ng ilang ilang YouTube channels para sa subtitle ng ilang kumpanya. Email mo sila. Walang mawawala sa'yo. Send mo lang yung email. Copy-paste mo lang. Hmm. Para makahanap ka ng clients. Tapos, ano pa ba? Go for, ano, yan, yung mga film industry. Oh. Tapos, live transcription is the one that pays best. Live transcription. Hmm. At saka, patience. Kailangan talaga mahaba ang pasensya mo, lalo pag nagsisimula ka pa lang, di ba? Hindi naman agad-agad makukuha agad yung mga trabaho na ganyan. Basta, aral at pasensya. Kasi, hindi naman pwedeng porky transcription, eh, go ka lang. Kailangan ihanda mo rin yung sarili mo, pag-aralan mo, at mag- mag-search ka kung hindi ka familiar sa lahat ng bagay, di ba? Oh, punctuation is a must. Iyon. <laughs> yeah, kailangan, kailangan yan. Kailangan, kailangan yan. Alam mo sa sarili mo, hindi ka masyadong magaling. Edi, aralin mo, ganun lang. Aral, aral, aral. Correct. Okay, maraming maraming salamat sa oras na pinigay mo sa amin. Marami kami natutunan. Kahit ako, personally, na-excite tuloy ako mag-apply mag-transcription. <laughs> Thank you. Okay. Maraming salamat. No problem. Anytime. See you in our next video, mga kababshi. Bye-bye. Bye. Bye. Bye more about the different home-based job opportunities, make sure to click the subscribe button and hit the notification bell so you'll be first to get updated. Thank you!